Ahora sí, ahora sí, con buena energía estamos nosotros aquí y como siempre para que ustedes también tengan eh, ciertas facilidades en la vida eh, de la mano de una eléctrica que siempre viene bien y con nosotros está Mar Muñoz que ya saben que nos va a acompañar casi todos los eh, miércoles. Eh, Mar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Digo casi todos los miércoles porque pasarán otros compañeros también de Unieléctrica, ya cada uno pues, eh, para hablar de un tema distinto. Y bueno, pues eh, creo que tenemos un pequeño problema de audio, lo vamos a solucionar. Yo mientras eh, les voy recordando que con Unieléctrica cada miércoles eh, vamos a tener pues, eh, unos consejos para que aprendamos a ahorrar, para que aprendamos también la importancia de la buena energía, que es la que da Unieléctrica. Y para que conozcamos también a esta empresa cordobesa que trabaja por y para los cordobeses. Es así, ¿verdad, Mar? Es así. Ahora sí, ya te podemos Ahora escuchar. Sí. Bienvenida. <risa> Muchas gracias. <risa> bueno, pues eh, hoy de qué vamos a hablar, cuál es el tema que vamos a tratar contigo. ¿Algo de facturas? ¿Puede ser? Puede ser. Puede Hoy ser. vamos a hablar del, del tema que, bueno, del principal tema, ¿no? Que nos sí. preocupa a cualquier consumidor, y, como a ti o como, o como a mí, ¿no? Uh -huh. Y vamos, si yo a ti te pregunto qué es lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de, de energía o cuando estamos sí. hablando de, de electricidad, lo primero que se te viene a la cabeza, ¿qué, qué es? El precio. El precio, El ¿no? precio. Exactamente. <risa> ¿Cuánto primer... voy a pagar a cada mes? Efectivamente. <risa> es lo primero que, que a cualquier consumidor se le viene a la sí. cabeza, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar eh, este mes o al siguiente mes y, y demás? Eh, afortunadamente, cada vez pues, eh, se nos plantean otras otra preguntas, ¿no? como sí. si mi comercializadora es 100% renovable, si me van a ofrecer un servicio cercano, si me van a resolver las incidencias de forma sí. rápida. ¿no? Y, y bien. Pero el, el principal tema es cuánto me va a costar. ¿no? Yo cuando me llegan mis facturas me centro en el precio y me olvido del resto. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, nosotros siempre eh, queremos ahorrar, ¿no? Sí. Cualquier consumidor lo que quiere es ahorrar, ¿no? Y para ello eh, yo creo que es necesario entender nuestra factura, sí. ¿vale? Porque estamos hartos de escuchar aquello de es que no sé qué pone mi factura, no, la, no, no la comprendo. Es muy complicado. ¿vale? Y dos de, la, de, dos de las cosas que hacen que, que pagamos más en nuestra factura sí. es, por un lado, la desinformación y por otro lado... Eh, lo, lo, lo difícil que es eh, comprenderla, sí. ¿no? Entonces, yo creo que es necesario eh, darle al, al consumidor sí. los elementos o explicar estos elementos de, de la factura para que, para que sepan eh, para qué sirven, ¿no? Y sí. saber que modificando, que puede modificar estos conceptos para, eh, para su beneficio, ¿no? Sí. Entonces, vamos a explicar, como, como te digo, los diferentes puntos de, sí, de, la, de la factura y ver que efectivamente no tenemos por qué adecuarnos a lo que tenemos siempre, sino que lo podemos modificar y sí. a través de, de eso obtener eh, algún ahorro. Claro, porque yo entiendo que no todo el mundo gastamos a las mismas horas eh, ni en lo mismo, ¿no? Habrá gente que sí que utilice mucho eh, la luz en su casa y habrá gente que la utilice menos. Entonces, de ahí es eh, la importancia reside en eso, ¿no? En saber cuándo voy a gastar más y cómo puedo hacer para ahorrar, que es lo que tú comentas. Y todo eso lo encontramos en la factura. Efectivamente, nosotros eh, debemos saber, eh, preguntarnos qué, qué tipo de consumo realizo, sí. ¿no? Y para ello, pues todos los, los términos que ahora vamos a ver de, de la factura, sí. tanto nuestra potencia, como si eh, el, el tipo de consumo que realizamos con discriminación, sin discriminación horaria y eh, demás, eh, nos sirve a nosotros, Ajá. porque depende del consumo que, que yo haga, no todas las viviendas están igualmente equipadas, claro. no todas las viviendas eh, hay el mismo número de personas y realizan el consumo de la misma sí. manera. Entonces, en función de eso, de cómo realizamos nuestro, concept, de, nuestro consumo y sí. de, lo, de lo equipada que esté nuestra vivienda, deberemos tener, eh, como veremos a continuación, sí. un tipo u otro de, de tarifa, de, de potencia sí. y, y, y demás. ¿Te parece que veamos una factura Venga. y lo vamos eh, viendo sobre vale. ella para que tú nos lo expliques? Pues vamos a ver esa factura. Mira, ahí tenemos eh, esa factura, Mar. Vale. ¿Qué es eh, lo que ahí podemos encontrar? ¿En qué nos tenemos que fijar? Pues a ver, como en, en esta es una factura de Unieléctrica, como en cualquier otra eh, factura, podemos ver, eh, por un lado, pues los datos del punto de suministro, ¿no? sí. eh, la titularidad, la dirección, el periodo de facturación, que son los días que, que en este caso se nos está facturando. ¿Vale? Y como vemos, eh, eh, no hay mucha letra pequeña, sí. es bastante clara, eh, no, una eléctrica desde el minuto uno sabe de, esta, de, de este hándicap, ¿no? de esta uh -huh. preocupación por los clientes, ¿no? que supone un quebradero de, de cabeza sí. al tener facturas como muy copadas, como que no se ve verdaderamente los conceptos, y yo creo que es bastante sencilla, sí. vemos perfectamente los datos como nuestro CUPS, eh, tarifa, la potencia que tenemos contratada, la, la, la potencia que nos factura y el término de energía, que esos serían los sí. principales elementos, entre, entre otros que veremos 
a continuación. ¿Vale? Pero es, eh, ya te digo, es muy sencilla y muy asequible para cualquier tipo de consumidor, sí. que ya puede, ya, ya puede ser un consumidor eh, doméstico, de empresa, sí. cualquier persona puede ver, eh, como vemos aquí abajo, el, el impuesto de electricidad, el importe del alquiler del equipo de, de medida, ¿vale? son otros de los conceptos, el total y luego también, por otro lado, el tipo de, de lectura que tenemos, son lecturas reales y demás. Entonces, uh -huh. si volvemos a la parte de, de arriba, si vemos el, el CUPS, por ejemplo, ¿vale? sí. vamos a, voy a empezar, si te parece, a explicar por estos conceptos. El, el CUPS, por ejemplo, es el número de identificación de nuestro punto de suministro. Ajá. Para que nos enteramos eh, mejor, sería como el DNI, como nuestro DNI, ¿vale? ¿vale? E identificamos este punto de suministro, tenemos esos 20-22 dígitos, ¿vale? ¿Y para qué nos sirve nuestro CUP? Nuestro CUP nos sirve pues, eh, para, como digo, identificar el punto y para poder realizar trámites como sí. altas de, de luz, sí. bajas, cambio de potencia, para todo eso nos serviría sí. nuestro CUP, cambio de titularidad y demás. Para todos aquellos trámites que necesitemos hacer ante distribuidora, sí. necesitamos de ese CUP. Este CUP también lo podemos encontrar en nuestro boletín eléctrico, sí. ¿vale? en caso de todavía no tener ninguna factura, sí. y en caso de que... Por lo que sea, imagínate, tenemos alquilo una vivienda, ¿no? Y no consigo tener ni la factura ni el boletín sí. eléctrico, ¿no? Pues en este caso podríamos eh, obtener este CUP llamando a la comercializadora sí. con la que queramos eh, contratar y ella eh, nos podrá facilitar este CUP y, y bueno, ya que nos ponemos en contacto con ella, seguramente nos realicen algún tipo de oferta en función sí. de, de nuestro punto de, de suministro de lo que queramos contratar. Vale, eso por un lado. Por otro lado, tendríamos la tarifa. La tarifa es otra de las cosas que cuando a lo mejor eh, nos hacen una oferta o sí. nosotros queremos comparar ofertas, nos pregunta, vale, ¿qué, ¿qué tarifa es la que usted tiene? Y nosotros, pues no lo sé. No tengo ni idea. No lo sabemos, no, no, no paro. Idea. Vale, pues no te preocupes porque esa es la respuesta más habitual, ¿no? Mira, me siento un poquito mejor. <risa> no te preocupes porque esa es la, la, la respuesta más habitual. Entonces, ¿la tarifa nuestra de qué depende? Pues depende de la potencia que tengamos contratada. Sí. Si podemos ver el, 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 el tipo de tarifas que, que tenemos, sí. ¿vale? tenemos eh, por una parte las eh, tarifas con o, o sin discriminación horaria ¿vale? sí. y para los eh, domicilios eh, serían todas aquellas tarifas que tengan eh, menos de 10 kilovatios contratados. Es lo normal que, ten, eh, sí. eh, eh, lo normal que tenemos en, en casa, son menos de 10 kilovatios, por ello tenemos siempre una tarifa de 2, 0 sí. o 2, 0 de HA, como aparece aquí. Sí. ¿Qué ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir simplemente que tenemos dos periodos, que se nos va a facturar sí. en dos periodos. Y eso lo vamos a ver a continuación con la potencia, ¿vale? vale. Que es el siguiente término que vemos en nuestra factura, ¿vale? Eh, ah, disculpa, mira, esta es la discriminación horaria, ¿vale? Sí. Que como digo... Eh, divide el día, eh, el consumo del día en dos periodos, sí. ¿vale? Tenemos el periodo punta y el periodo valle, ¿vale? Esto además va a cambiar el día 1 de junio, sí. ¿vale? Porque cambian los peajes de acceso, entonces vendremos otro día a explicar cómo, ¿Cómo cambia, cambia esto? y cómo nos Perfecto. afecta, ¿vale? Sí, y si nos volvemos a, a la factura, eh, decimos que la potencia, ¿vale? Que es la que hace que tengamos un tipo de tarifa u otra, sí. ¿vale? La que tenemos aquí marcada, por ejemplo, es de 8 eh, con 2. ¿vale? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la, la potencia que como máximo, eh, a, la, a la potencia que tengo acceso como máximo, sí. ¿no? ¿Qué pasa cuando se nos va la luz en, en casa? Sí. Pues eh, que estoy demandando más de esos 8 con 2 y nos salta, ¿no? Uh -huh. Nos salta el ICP, sí. nos salta, se nos van lo, los plomos, ¿no? Sí. Entonces. Este, este término, este elemento de, de, de la factura es uno de los que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de ahorrar, que si queremos Ajá. obtener ahorro. ¿Por qué? Porque es un término fijo, es el término fijo que mes a mes esté sí. todos los días en casa consumiendo o, o no, no encienda una bombilla en todo el mes. Lo vamos a pagar. Efectivamente, es el término eh, fijo. Entonces, debemos de adecuarlo lo máximo posible al consumo, como me venías comentando, ¿no? sí. como estábamos hablando antes. Eh, debemos adecuarlo al tipo de consumo que nosotros que realizamos. Nosotros vale, en casa. Entonces, si nunca te ha saltado la luz en casa, sí. sospecha. ¿Por qué? Porque, como digo, es un término fijo sí. que, como tenemos que pagar mes a mes, si tengo una potencia contratada muy superior a la que verdaderamente sí. necesito, estoy pagando mes a mes un sobrecoste 
que verdaderamente... Innecesario. Es efectivamente. Entonces, este es un término que debemos adecuar a nuestro consumo, uh -huh. nos podemos poner con cualquier eh, técnico en contacto. Perdona, Mar, sí, esto, eso es lo que quería saber. Uh -huh. Esto eh, podemos acudir a vosotros y vosotros nos lo explicáis, ¿no? Porque, claro, yo no sé cuánto eh, necesito en mi casa para tener pues, lo que todos tenemos, ¿no? Eh, efectivamente. La vitro, la luz, lo típico, encender los ordenadores, la televisión, pues la lavadora, todo, ¿no? Eso vosotros estáis ahí también para orientarnos, ¿no? Y decir, bueno, pues según más o menos lo que tú tienes en tu casa, uh -huh. necesitas tanto. Claro, una empresa va a necesitar algo completamente diferente a lo que en una casa cosa, vas a necesitar. Una cosa son los domésticos, otra cosa son las sí. empresas, pero como digo, todo depende de la, de la equipación y del de tipo de consumo. Yo uh -huh. puedo estar en una casa pues, que, y, y del número de personas ¿no? que, ta, que también convivan claro. y del uso que, que hagan, que estén eh, 24 horas en casa, que estén ahora, por ejemplo, teletrabajando, como, sí. como comentaba el tema sí. de, del, del consumo. Y o podemos estar el mismo número de personas, pero bueno, que, que estemos fuera y que consumamos eh, verdaderamente en casa pues a las horas de, de la justo. comida y de la cena, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Pues no van a necesitar eh, o no van a demandar lo mismo. Lo mismo. Y por tanto, eh, podemos adecuar de una manera u otra esta potencia. Uh -huh. Y como tú bien dices, nos podemos poner con un, en contacto con, con un eléctrica para que nos sí. den consejos, podemos con, contactar con cualquier electricista autorizado y que en base a ese equipa, eh, equipamiento sí. nos aconsejen una potencia u, u otra, otra, ¿vale? Para, como digo, evitar ese sobrecoste sí. eh, mes a mes que verdaderamente podemos evitarlo si adecuamos, ¿no? Claro. ¿Y ahora, ¿De cuánto el, más o menos estamos hablando de ahorro, Mar? Pues, ¿cuánto puede ser? La, el coste, lo que es la, la potencia de sí, nuestra factura, sí. eh, es el 50% del okay. gasto final, del o sea, coste final de nuestra factura. Que Entonces, es importante. Es muy importante uh -huh. eh, pararnos en este punto, saber qué es lo que tengo y si verdaderamente lo me merece la pena o no. o no. Entonces, lo que te decía, un truco es ese. ¿Me ha saltado sí. alguna vez? Si no me sí. ha saltado es porque tengo mucha potencia contratada sí. y nunca eh, me veo en el momento de estoy demandando más, más de lo que tengo, porque tengo demasiado. Uh -huh. Entonces, tampoco lo debemos de tener súper justo para que constantemente ¿no? esté, esté saltando. Claro. ¿no? Pero una potencia pues que se ajuste a nuestro consumo. Uh -huh. Continuamos. Eh, vale. Efectivamente. Tenemos, ¿Cómo se calcula? Pues simplemente se calcula esa potencia que, que, que tenemos sí. ¿vale? por los días de, de, del periodo de facturación, en este caso son 29, y por el precio. Este precio, sí. una parte de este precio es, es un coste regulado que, que dictamina el gobierno y que eh, se destina a la distribuidora. ¿vale? Entonces, muy importante ajustar eh, la potencia. El segundo eh, punto, eh, que también conlleva pues, el otro 50% sí. del gasto sí. de nuestra factura, ¿vale? es el término de energía. Y este es la parte, en contraposición con la, con la potencia, sí. variable. Uh -huh. Esto sí depende de nuestro consumo. Sí. Y eh, podemos ver, como podemos ver, tenemos en este caso una discriminación horaria que consiste en dos tipos de dos periodos, ¿vale? En el que en uno estoy consumiendo un, unos 755, en otro 1.209, ¿no? Uh -huh. Vale. ¿Cómo sé si a mí me merece la pena tener esta discriminación sí. horaria? Pues tenemos que realizar entre un 35 y 45% de nuestro consumo en el segundo periodo, sí. que como vemos es tiene un precio inferior al del de primer periodo, uh -huh. ¿vale? Entonces, nos saldría rentable si realizamos sí. más o menos ese 35-45% de nuestro consumo en el segundo eh, periodo, como digo. Entonces, este término de energía en el precio también hay una parte regulada, sí. ¿vale? Que dictamina, y como digo, ya cuando cambie vendremos ya hablaremos y explicaremos de esos cambios, claro. Más adelante, y este, pues multiplicado por el consumo que, que, que hagamos ese mes, ¿vale? nos da eh, nuestro total. De, y como digo, va variando en función del de, eh, mes. Sí. ¿Vale? Por otro lado, tenemos el, el impuesto de la electricidad, ¿vale? que este es un impuesto sí. que desde, desde 2015 está estipulado en 5,11, eh, ¿vale? esto se nos va a aplicar en toda nuestra factura. Sí. Y por otro lado tenemos el, el importe del alquiler, que bueno, si no lo tenemos en propiedad, ¿vale? sí. eh, tenemos eh, ese coste que ronda entre los 0,55 y los 1,1,5. Mm. ¿vale? Ese es el coste que, que tenemos. Estos serían los elementos de nuestra factura. Luego, además, pues nos podemos encontrar descuentos a la hora de, de realizar la contratación sí. durante el, el, el primer año. O sí. Otra serie de, de elementos que ya en función de la comercializadora o de, del tipo de contrato que, que tengamos, sí. se irán sumando a estos conceptos. Pero estos son los que, como digo, los, los principales y, como te decía antes, adecuar, por ejemplo, mi, mi factura a... La, el tipo de, de, de adecuar la, la potencia, adecuar sí. 
el tipo de tarifa que tenga, sí. con discriminación o sin o discriminación, sin esto nos hará ahorrar mucho en nuestra, en nuestra factura sí. a, la, a última de mes. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, cambiar esa potencia, simplemente tengo que contactar con mi comercializadora sí. y ella me solicitará una serie de, de datos con la factura eh, sí. eh, más que suficiente en caso de que ya bueno quiera demandar más potencia de la que tengo eh, contratada o de la que tengo sí. en mi boletín eléctrico, ya tendrá que dar un alta y demás. Como digo, cada caso es, es distinto, sí. pero son eh, elementos que está eh, en nuestra mano el, el cambiarlos, el modificarlos sí. para poder obtener eh, ese ahorro. Uh -huh. o sea, vale. Que... Que al final somos nosotros eh, los que tenemos esa decisión también de Exacto, ahorrar, yo lo creo que tenemos que... es que estar bien informados. Exacto, yo creo que informarnos, saber qué tenemos y sí. qué, eh, de qué manera lo podemos modificar sí. y adaptarlo para nuestro beneficio creo que es fundamental. Entonces, que no sea solamente eh, el que nos llegue una oferta y decir, vale, no, uh -huh. me compensa verdaderamente... Claro. O tengo esta potencia, me, me compensa sí. o la puedo ajustar. Entonces, que se pueden modificar todos estos, sí. si no sabemos, porque es normal, no comprendemos estos, estos conceptos, ponernos en contacto. Nosotros estamos. Eh, para eso estáis. Para eso estamos, para efectivamente. Eso estáis eh, para, para aconsejar y dar soporte y poder ayudar en todo lo que haga que, que nuestro, sí. nuestra factura se ajuste lo máximo posible a lo que verdaderamente eh, necesitamos. Uh -huh. ¿no? ¿Y cuáles son los consejos que nos puedes dar? Bueno, pues eh, a la hora de, de la contratación, ¿no? eh, creo que, que debemos empezar a tener un, un papel activo. Sí. ¿no? Eh, tenemos, eh, como dije el, en las pasadas entrevistas, eh, el precio de, de la energía ¿no? se sí. negocia en un mercado, ¿no? que es algo así como la bolsa, como la lonja, ¿no? uh -huh. que depende de la oferta y, y la demanda. Y de la demanda. Entonces, eh, tenemos una plataforma que es so, mía, que es el operador de, del mercado, a la que podemos acceder y ver cómo fluctúa ese, sí. ese precio. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tanto estar pendientes del de, eh, precio como sí. de las ofertas que hay en nuestro, en nuestro mercado y, y no dejar de comparar. Yo tengo mi, mi tarifa, pero voy a comparar y voy a ver. A ver tener si puedo en la mesa un par, un par de, de, de ellos, ¿no? Eh, mirar siempre pues, si tengo algún tipo de servicio que verdaderamente no necesito, porque uh -huh. puedo estar eh, pagando servicios que verdaderamente no necesite. Sí. Tener. Y, y bueno, pues como digo, ante la duda, ponerse en, en contacto con, con nosotros, con la comercializadora sí. que, que estime y, y le daremos soporte para que eh, todo esto no sea ningún quebradero de, sí. de cabeza para que podamos leer y entender todos estos conceptos y poder eh, modificarlos para, para nuestro beneficio siempre. Uh -huh, que al final es lo que buscáis vosotros también, el beneficio de vuestros clientes. Efectivamente, Eso nosotros también. hemos intentado, como digo, desde, desde primera hora eh, dar una, una factura que, como hemos visto, creo que es bastante sencilla. Es muy sencilla, sí. Asequible. ¿No? Y, que, y que bueno no, no da esa sensación de, de tener algo que, que no sepa o que, que no conoces ni efectivamente siquiera. creo que se ve claramente las sí. la, la cosas importantes que nuestra sí. potencia nuestra nuestro término de, de energía que es sí. el consumo que yo he, he realizado y, lo, y los impuestos ¿no? que, te, que tenemos uh -huh. también eh, así como el IVA ¿no? eh, sí. y sin ninguna floritura más necesaria uh -huh. porque al final es lo que lo que estamos consumiendo y no necesitamos nada más nada más Mar muchísimas gracias por Vamos llegar con esta buena energía con la que llegas todos los miércoles nos encanta tenerte aquí el miércoles que viene te volvemos a ver con más consejos también con más buena energía por supuesto y mientras si quieren contactar con ella ya saben en Unieléctrica están siempre con las puertas abiertas para ayudarles a ahorrar que eso también es muy importante gracias Mar gracias a vosotros como siempre ya saben, eh, nos quedamos con esa buena energía de Unia Eléctrica.